Ciao a tutti, sono Federico Melis, vi aspetto alla palestra New Gin Tonic di Rivarola. Egidio Tritto, presidente del Banchette, allora siamo a fine anno, puoi farti al di là della partita di, di, di domenica, persa con le speranze, fare un bilancio di queste prime 16 giornate? Ma direi che non mi posso lamentare sicuramente, la squadra ha giocato molto bene secondo me, e ha seguito diciamo, quello che aveva iniziato Di Bernardo lo scorso anno, hanno giocato su quei ritmi, su... preparandosi secondo me anche un po' meglio sul, sotto la parte atletica e quindi abbiamo avuto dei risultati secondo me anche insperati subito perché non eravamo partiti per arrivare a questi, a questi risultati. Poi in, in realtà ho visto che le cose giorno per giorno andavano sempre meglio e ci siamo un po' fatti la, la bocca buona. Poi arrivano queste partite le ultime che abbiamo visto con il Vallorco che comunque è un'ottima squadra e la speranza che ieri correva tre volte più di noi chiaramente perdiamo dei punti, li buttiamo via e, e quindi poi ci dovremo contentare de, delle prestazioni eh, dichiarate all'inizio Senti, al di là del Chivasso che sta facendo una sorta di campionato a sé comunque siete terzi a un punto dal Real Sarre che ha incontrato qualche difficoltà quindi eh, diciamo che avete ancora tutte le carte in regola per arrivare ai playoff che è insomma, un obiettivo molto importante per la tua società Ma Direi di sì, eh, arrivassimo ai playoff sarei non contento, felicissimo, farei proprio i salti mortali ma credo che sarà molto molto dura perché le squadre che abbiamo anche dietro, sono dietro adesso non si sa bene perché, ma comunque sono molto eh, preparate, molto forti, per cui non sarà facile sicuramente. Siamo a fine anno, quindi un buon, sicuramente una pausa natalizia, un buon anno a te e ovviamente a tutta la società. Benissimo, grazie mille, ti ringrazio e buon anno a tutti.